அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது சூளாமணி காப்பியத்தின் வாழ்க்கை நிலையாமை பற்றிய கருத்துக்களை பார்ப்போம் சூளாமணி என்பது ஐஞ்சிறு காப்பியங்களில் ஒன்று சூளாமணிக்கு மிக்க ஒளி சிறப்புகளை உடையது என்பது பொருள் முதலில் சூளாமணி காப்பியத்தின் கதை சுருக்கத்தினை பார்ப்போம் சுரபை நாட்டு அரசன் பயாபதி இவனுக்கு இரண்டு மனைவியர் இருவரும் திவிட்டன் விசயனினும் இரண்டு புதல்வர்களை பெறுகின்றனர் அசுவகண்டன் என்பவன் விஞ்சையர் குல தலைவன் தன்னை பணியாத அவனை திவிட்டன் மீது கோபம் கொள்கின்றான் மாய சிங்கத்தை ஏவி அவனை கொல்ல முற்படுகின்றான் அவன் முன் நிற்க மாய சிங்கம் அஞ்சி ஓடிவிடுகிறது உண்மை சிங்கத்தை திவிட்டன் வென்று அதனை கொள்கின்றான் திவிட்டன் அசுவகண்டன் மகள் சயம்பவையை மடக்கின்றான் போரில் ஏற்பட்ட அசுவகண்டன் அசுவகண்டன் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அசுவகண்டன் போரில் இறக்கின்றான் இவர்களுக்கு ஜோதி மாலை என்று பெண் குழந்தை பிறக்கின்றது ஜோதி மாலை அமுதசேனன் என்னும் தன்னுடைய மாமன் மகளை வணக்கின்றான் இறுதியில் உலக இன்பம் துறந்த பயாபதி அரசன் திருவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்றான் ஆணை துறப்ப அறவுரை ஆட்குடி நாணவீர் நாளும் ஒருவனோ தேனின் அழித்தொழி நக்கும் திறத்தது மானுடர் இன்பம் மதித்தனை கொள்ளி என்ற இந்த சூளாமணி பாடல் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா ஒருவனை ஆணை துரத்துகிறது அடர்ந்த காடு ஒருவனை யானை திரத்துகின்றது துரத்தும் பொழுது அவன் ஓடி வந்த அவன் ஒரு பாழும் கிணற்றில் விடுகின்றான் விடும் பொழுது கீழே பார்த்தால் பாம்புகள் நெளிந்த வண்ணம் இருக்கின்றன மேலே பார்க்கும் பொழுது ஒரு மரத்தின் கிளை ஒன்று அதுதான் அவன் தொத்தி கொண்டிருக்கின்றான் பிடித்து கொண்டிருக்கின்றான் உடனே அதை பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய பிடியில் அந்த கொடி கயிறு மட்டும்தான் வேற எதுவும் அவனுக்கு இல்லை கீழே பார்க்கும் பொழுதும் பாம்புகளை பார்த்து மீண்டும் அவனுக்கு பயம் மேலே பார்க்கும் பொழுது அந்த மரத்தில் இருந்து ஒரு துளி தேன் ஒரு துளி தேன் அவன் நாவில் படுகின்றது இந்த சமயத்தில் இவனுடைய இன்பம் நிலை இதுதான் மானுட இன்பம் என்பது எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது ஒரு நேரம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்த பிறகு மறு நேரமே நாம் துன்பத்தை சந்திக்க நேரும் அதனால் இந்த பாடல் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் ஆணை துறப்ப அறவுரை ஆழ்குழி நாணவீர் பற்றப்பு நாளும் ஒருவனோ தேனின் அழித்தொழி நக்கும் திறத்தது மாண்ட இன்பம் மதித்தனை கொள்ளி என்ற பாடல் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது நிலையாமை உடையது அதான் நிலத்து தன்மை கிடையாது இதனை நாம் நினைத்து நாம் வாழ வேண்டும் என்பதனை இந்த சூளாமணி காப்பியம் நமக்கு வலியுறுத்துகின்ற கருத்தாக அமைகிறது நன்றி